Let's answer question from one of our followers. So, pinipm niya, isa lang ibig sabihin niyan, hindi natin i-reveal kung sino ito. In this video, we are going to answer these two questions, pero later on, sasagutan din natin lahat ito. Ang sabi ko sa kanya, meron na po tayong video nito, pero hindi ko kasi siya mahanap. So, gawa na lang natin ng tutorial video kasi nakikita kong gamit na gamit ito or kailangan nyo itong malaman kung paano ito isolve. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko ito yung FB natin, na huwag na kayo mag-PM dyan, tambak na yan ng mga messages. Dito na lang kayo mag-PM sa Lunalin Vlog kung meron kayong concern. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito. Kung paano mag-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito, yung detalye kung paano yan, po kung paano kayo maka-download ng mga libreng printable na reviewers. At ito naman, yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, number one. I mean, nasa 126 siya sa reviewer na yan. If the following quantities were arranged from least to greatest, which one would have the second greatest value? By the way, wag magpa-distract kasi may sagot na dito. Pero this question can only be answered in less than 3 seconds. Yan, eliminate mo yan at yan na yung sagot. Now, dahan-dahanin natin para maklaro nyo yung mga choices. Yung choice A. Lagay natin ang A yung number 1 dito. This is 6 over 12. Choice B. Wait, tingnan natin yung choice B dito. That is 5 over 12. Choice C, 4 over 10. Choice D, this is 3 fourth. Choice E, this is 2 over 6. Para mas madali, tingnan natin yung less than sa 1 half. Kasi sa choice A, mayroon tayong 6 over 12. 6 over 12 ay pariho lang yan sa 1 half by finding the greatest common factor, which is 6. 6 divided by 6 equals 1. 12 divided by 6 equals 2. So, itong 6 over 12 ay equivalent sa 1 half. Choice B, less than yan sa 1 half. Choice C, obviously less than yan sa 1 half. By the way, detalye natin kung paanong ganun lang kadali. Half of 12 6 yan siya ang half of 12 5 yan so less than 1 half half of 10 ay 5 itong 4 ay less than yan sa 5 now meron tayong 3 fourth ang 3 fourth yan yung more than sa 1 half so i-keep natin yan Half of 6 ay 3. Si 2 ay less than sa 3. So, eliminate natin yan kasi less than yan sa 1 half. Now, dito tayo mag-focus sa choice A at choice D. Ang tanong, which one would have the second greatest value? Sa choice A at sa choice D, ang pinaka-greatest sa dalawa ay itong 3 fourth. So, yan yung pinaka-greatest. Ang next dyan ay itong 1 half or equivalent sa 6 over 12. And ito yung second greatest. So, therefore, ang tamang sagot dito ay itong letter A. Now, laging tandaan, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Next. The ratio of males to females in an organization is M is to F. How many males are there if there are T females? So, given yung number of females, dun muna tayo sa ratio. M is to F. Yung number of females nasa given, yan yung T. Yan yung number of females. Now, ipakita natin what if sa number tayo para mas 
klaro sa inyo. Halimbawa, yung male is to female ay 2 is to 3. Halimbawa yan. Now, given na yung female ay 9 sila lahat. Ang tinatanong ay how many males ito yung hanapin natin. So, bali, 2 is to 3 equals x is to 9. Ito ay pariho lang sa, itong 2 is to 3 ay 2 over 3 equals, pariho lang yan sa x over 9. Now, let's do cross multiplication. Pero itong x times 3, instead na i-multiply natin yan siya, i-keep lang natin yan para direkta na na ma-isolate itong x. So, we have 2 times 9 over 3 equals x yung hinahanap natin. Para klaro lang sa inyo, kung gusto niyong i-cross multiply talaga natin lahat yan, 2 times 9 equals yung 3x. Now, para ma-isolate natin si x, since si 3 pang multiply sa x, pang divide naman ngayon siya sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel yan siya at si x na lang natira. So, tingnan nyo. 2 times 9 divided by 3, pariho lang din naman yan. So, ang ginawa lang natin ay, instead na i-multiply yan, ito lang 2 at 9 ang minumultiply natin. Para makuha natin yung hinahanap natin na males. How many males are there if there are t females? Tandaan ko anong ginawa natin sa example na ito. Now, dito tayo sa mismong male is to female. So, we have male is to female equals yung given ay yung female. There are T females. So, yan yung given. So, yung pinakauna, yan yung hinahanap natin. Yan ay pariho lang sa M over F equals X over T. Ngayon, cross multiplication, pero ang gagawin lang natin ay itong M at saka si T ang i-multiply natin. Tingnan nyo ha, yung kapariho nito para ma-isolate lang si X. Now, this will be yung X, ang i-multiply natin ay yung male times T over F. Saan sa choices ang mismong kapariho nito para makuha yung value ni x? Itong number 4. Thank you for watching and all I hope na mayroon kayong natutunan sa mga videos natin. At marami pa kayong aabangan. Thank you and God bless.